ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு திப்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோங்க ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கான கிளாஸ் எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சம்மில் மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு சப் டிவிஷன் வந்து நமக்கு இருக்குது ஓகே இதில் ஃபர்ஸ்ட் சம் இப்போ பார்த்தலாமா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நம்மளோட டெஸ்ட் பேச்சஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுட்டு நீங்கள் தாராளமாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வந்து பாருங்கள் இஃப் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி தென் எக்ஸ் இஸ் ஸோ வந்து ஏதோ ஒரு நம்பரோட முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டினா அப்போ அந்த ஏதோ ஒரு நம்பரோட மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் எக்ஸின் முப்பது சதவீதம் என்பது நூற்றி ஐம்பது எண்ணில் எக்ஸின் மதிப்பு டேஸ் ஆகும் ஸோ அதான் ஏதோ ஒரு நம்பரோட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நூற்றம்பதுனா அந்த எக்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மள்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்போ ஏதோ ஒரு நம்பரோட முப்பது பர்சன்டேஜ்னா எப்படிங்க எழுதணும் அந்த ஏதோ ஒரு நம்பர் முப்பது பர்சன்டேஜாக முப்பது பை நூறுன்னு எழுத போகிறோம் இதோட மதிப்பு தான் என்னவா நூற்றி ஐம்பது அப்போ என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு இந்த தேர்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்படியே கிட்ட அனுப்பிச்சோம்னா ஹண்ட்ரட் பை தேர்ட்டி அப்படி நமக்கு மாறுமா சரிங்க ஒன் ஜீரோக்கு ஒன் ஜீரோ இது ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ இது ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு நூறுங்கிறது என்ன வரும் ஐநூறு அப்போ இந்த எக்ஸுக்கான மதிப்பு என்னங்க கிடைக்கிது ஐநூறு அவ்வளோதாங்க ஓகேவா அடுத்து செகண்ட் சம் பார்த்துருவோமா டூ மினிட்ஸ் இஸ் டேஷ் பர்சன்டேஜ் டு அண்ட் அவர் ஒரு மணி நேரத்தில் இரண்டு இரண்டு நிமிடங்கள் என்பது டேஷ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த ஒன் ஹவரில் டூ மினிட்ஸுக்கான பர்சன்டேஜ் என்னங்கிறதா கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மொத்தமாக ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிறது எவ்வளோங்க அறுபது நிமிஷமா அப்போ கீழே அறுபதுங்க அறுபதில் எத்தனை நிமிஷத்துக்கான பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு நிமிஷம் அப்போ மேலே என்ன வரணும் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் சதவீதம் கேட்டனால இன்ட்டு நூறுன்னு போட்டுக்கணும் சரி ஒன் ஜீரோக்கு ஒன் ஜீரோ இது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஒன் டூ இஸ் டூ இதுக்கு மேலே அந்த டென்னையும் த்ரீயும் நம்மளால் அடிக்க முடியுமா அடிக்க முடியாது அப்போ டென் பை த்ரீ ஆல்ரெடி பர்சன்டேஜ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் டென் பை த்ரீனா த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் கிடைக்கணும் இருந்தாலும் போட்டு பார்த்துருவோமா சரிங்க த்ரீ த்ரீ சார் நயன் மிச்சம் ஒன்று அவ்வளோதான் என்னங்க கிடைக்கிது கோஷன் இந்த பக்கம் வந்துடும் டிவிஷன் இங்கே வந்துடும் ரிமைண்டர் இங்கே வந்துடும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் தானே ஓகே அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அது எப்படிங்க டென் பை த்ரீன்னு தான் இதான் வரும்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா பல சம்பளம் நம்ம டென் பை த்ரீங்கிறது நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா சரி அடுத்தது தேர்ட் சம் வந்து பாருங்கள் இஃப் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேஸ் எக்ஸின் எக்ஸ் சதவீதம் என்பது இருபத்தைந்து எண்ணில் எக்ஸ் என்பது டேஸ் ஆகும் ஸோ ஏதோ ஒரு நம்பருக்கான ஏதோ ஒரு பர்சன்டேஜ் இருபத்தஞ்சு அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் இதான் நம்மள்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்போ என்னங்க வரும் ஏதோ ஒரு எக்ஸோட எக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னா எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் தானே போடுவோம் ஈக்குவல் டு என்ன வா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் இன்ட் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயருங்க இந்த நூறு அப்படியே அந்த பக்கம் கொண்டு போகலாமா இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு நூறுங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்போ அடுத்தது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போகலாமா ஏன்னா இந்த ஸ்கொயர் அங்கிட்ட அனுப்பிச்சா இது ஸ்கொயர் ரூட்டாக மாறுமா சரிங்க அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட்டுக்குள்ளே என்னங்க வரும் ஐம்பது இன்ட்டு ஐம்பதுன்னு பிடிக்கலாமா ஸோ ஐம்பது இன்ட்டு ஐம்பது என்னது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தானே சரி இப்போ ரூட்டுக்குள்ளே ரெண்டு நம்பர் ஒரே தடவை இருந்து சாரி ஒரே நம்பர் ரெண்டு தடவை இருந்தால் ஒரு தடவை வெளியே எடுப்போமா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னதுங்க ஐம்பது ஸோ ஆப்ஷன்லேருந்து இது எப்படி பில் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ வரைக்கும் நம்ம வந்துடுவோம் அப்போ ஆப்ஷன்ஸை பார்த்தா எது ரெண்டு தடவை மல்டிபிள் பண்ணால் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருதோ அதை அப்படியே பிக் பண்ணி இதுதான் நம்ம ஆன்சர் அப்படின்னு ஓஎம்ஆரில் ஷேர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் அடுத்தது ஃபோர்த் கொஸ்டின் இன் எ ஸ்கூல் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெர் ஆர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி கேர்ள்ஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாய்ஸ் இன் த ஸ்கூல் இஸ் டேஸ் ஒரு பள்ளியில் உள்ள ஆயிரத்தி நானூறு மாணவர்களில் நானூற்றி இருபது பேர் மாணவிகள் பள்ளியில் உள்ள மாணவர்களின் சதவீதம் என்ன ஸோ வந்து ஆயிரத்தி நானூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸில் நானூற்றி இருபது பேர் வந்து கேர்ள்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ அந்த ஆயிரத்தி நானூறுலேருந்து நானூற்றி இருபதை கழ
எத்தனை பர்சன்டேஜுங்க பசங்க செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பாய்ஸ் வந்து இருக்காங்க அவ்வளோதான் அடுத்தது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் டூ இஸ் டேஷ் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் டூ என்பது டேஷ் சதவீதம் ஓகேங்களா ஸோ சதவீதம் தான் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் டூ பர்சன்டேஜ் வேணும்னு கேட்டால் ஹண்ட்ரடால் மல்டிபிள் பண்ணிடுவோம் ஹண்ட்ரடால் மல்டிபிள் பண்ணும்போது இந்த ஜீரோஸ் வந்து பின்னாடி பக்கம் வருமா அப்போ ரெண்டு பிளேஸ் தள்ளி இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டுன்னு வருங்களா அவ்வளோதான் ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு சதவீதம் சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அடுத்தது செகண்ட் சம்மந்த பத்திரமா ரீரைட் த அண்டர்லைன் பார்ட் யூஸிங் பர்சன்டேஜ் லாங்குவேஜ் ஸோ வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய அண்டர்லைன் பண்ண கண்டிஷன்ஸை நம்ம வந்து சதவீதமாக மாற்றப்போகிறோம் பர்சன்டேஜாக மாற்றப்போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பாருங்கள் ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் த கேக் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு த சில்ட்ரன் இனிப்பு ரொட்டியின் ஒரு பாதியானது குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்டது ஸோ ஒரு கேக்கில் ஒரு பாதி அப்படின்னா மொத்தமாக இருக்கக்கூடியதில் ஒரு பாதி இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஒரு கேக் வந்து இருக்குங்க இந்த கேக்கில் ஒரு பாதி இப்படி போடுறோம் அப்படின்னா மொத்தமாக எத்தனை பகுதியாக பிரியுது ரெண்டு பகுதியாக பிரியுதா அப்போ மொத்த பகுதி எத்தனை ரெண்டு அதில் ஒரு பகுதியை என்ன பண்ணியாச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு அந்த ரெண்டில் ஒரு பகுதியை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு அதுக்கான பர்சன்டேஜ் தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபிஃப்டி டூ ஜா ஹண்ட்ரட் அப்போ மேலே இருக்க ஒன் இன் டூ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ கேக்கில் பாதி பங்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு அப்போ ஐம்பது சதவீதத்தை கொடுத்தாச்சு அவ்வளோதாங்க அடுத்தது அபர்னா ஸ்கோடு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் என் காம்படிஷன் ஒரு போட்டியில் அபர்னா பத்துக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து புள்ளிகள் பெற்றால் இதை தான் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பர்சன்டேஜாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்னதுங்க பத்துக்கு ஏழு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் சாரி அஞ்சு புள்ளிகள் ஏழு புள்ளி அஞ்சு புள்ளிகள் வந்து பெற்றிருக்காங்க பத்துக்கு ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதுக்கான பர்சன்டேஜ் என்னங்கிறத தான் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்களா ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணியாச்சுங்க அப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென்னு இருக்கா இந்த ஒரு ஜீரோக்கு இந்த ஒரு டிசிமல் கேன்சல் ஆயிருமா அப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதாங்க அடுத்தது மூணாம் சம் பார்த்துருவாங்களா The statue was made of pure silver. சிலையானது தூய வெள்ளியினால் செய்யப்பட்டுள்ளது பியூர் அப்படின்னால என்னதுங்க நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் இது வந்து பியூருங்க அப்படின்னு தானே சொல்லுவாங்க அப்போ இது என்னதுங்க தூயன்னு வந்துட்டாலே இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் இங்கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வேறு வேலையே இல்லை அந்த வார்த்தையை பார்த்த உடனே நூறு சதவீதம்னு கொடுத்தணும் அடுத்தது நாலாவது கேள்வி ஃபார்ட்டி எயிட் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் அவ்வளோதான் சம் வந்து கம்ப்ளீட் ஐம்பது மாணவர்களில் நாற்பத்தெட்டு பேர் விளையாட்டுகளில் கலந்து கொண்டனர் அப்போ என்னங்க பண்ணணும் ஐம்பது பசங்களில் நாற்பத்தெட்டு பேர் கலந்துக்கிட்டாங்கன்னா இதுக்கான பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணுமா ரொம்ப சிம்பிள் ஒன் ஃபிஃப்டி இஸ் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி சார் ஹண்ட்ரட் நாற்பத்தெட்டு ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் நைன்டி சிக்ஸுங்கிறது நமக்கு கிடைக்குமா அப்போ நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் ஸோ இதை மைண்ட் கால்குலேஷனாகவும் போடலாம் இப்போது ஃபிஃப்டி அப்படின்னா அதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மாற்றும்போது ஒரு ஒரு கவுண்ட்டுக்கு ரெண்டு ரெண்டுங்கிறது நமக்கு கிடைக்குமா அப்போ நாற்பத்தெட்டுனா ரெண்டு பேர் கிடையாது அப்போ நாலு பர்சன்டேஜ் குறையுன்ற பேசிஸில் நூறு மைனஸ் நாலு நீங்கள் போட்டிங்கனாலே தொண்ணூற்றி ஆறுங்கிறத ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் மைண்ட் கால்குலேஷனில் ஈஸியாக நம்ம போடலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபிஃப்த் கொஷின் ஒன்லி டூ பர்சன்ட் டூ பர்சன்ஸ் அவுட் ஆஃப் த்ரீ வில் பி செலக்டட் இந்த இன்டர்வியூ மூன்று நபர்களில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே நேர்முக தேர்வில் தேர்வு செய்யப்படுவர் அப்படின்னா என்னங்க பண்ணணும் மூணு பேரில் ரெண்டு பேர் தான் செலக்ட் ஆகிறாங்க அப்போ இன்ட்டு நூறு இதுக்கான பர்சன்டேஜ் தான் நான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக நம்மளால் அடிக்க முடியாது ஸோ டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுங்கிறது என்னதுங்க டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை த்ரீ சரி இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு தெரிஞ்ச டிவிஷன் போடலாமா ஸோ சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் மிச்சம் ரெண்டுங்க அந்த ஜீரோ வரக்குறோம் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் மிச்சம் ரெண்டு சரி இப்போ இதுக்கு எப்படி பர்சன்டேஜ் எழுதலாம் அந்த கோஷன் வந்து சைடில் வந்துடும் இந்த ரிமைண்டர் வந்து மேலே வந்துடும் இந்த டிவிஷன் வந்து கீழே வந்துடும் பர்சன்டேஜ் அப்போ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சா சரிங்க ஸோ செகண்ட் செம்மில் இருந்து அஞ்சு சப் டிவிஷனும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ மொத்தமாக இது வரைக்கும் ஒரு பத்து கணக்கு பார்த்துட்டோமா அடுத்தது பாருங்கள் ஃபோர்ட்டி எயிட் இஸ் தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் விச் நம்பர் நாற்பத்தெட்டு என்பது எந்த எண்ணின் முப்பத்தி இரண்டு சதவீதம் ஆகும் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த முப்பத்தி ரெண்
ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற கணக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களால் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் எவ்வளோ தடவை ரிப்பீட்டட் எவ்வளோ ப்ரீவியஸாக கொஷின் போட முடியுமோ அதை எல்லாமே போட்டு வச்சுக்கோங்க அத்தனை தடவை நமக்கு ரிப்பீட்டான ஒரு கொஷின் தான் இது ஓகேங்களா ஸோ இதே கொஷனும் நமக்கு ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இந்த மாடலில் சம்ஸும் வந்து நமக்கு நிறைய வந்து வந்திருக்கு ஓகேங்களா வாட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானூறின் முப்பது சதவீதம் மதிப்பின் இருபத்தைந்து சதவீதம் என்ன அதாவது இந்த நானூறுக்கு முப்பது பர்சன்டேஜ் பார்த்துட்டு அடுத்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தா என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் பர்சன்டேஜ் தானே பார்க்க போகிறோம் ஸோ டக்குன்னு என்ன பண்ணலான்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொன்னாங்க இது கூடவே என்னவோ சொல்லியிருக்காங்க இதோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் இதை கண்டுபிடிச்சி அடுத்து நீங்கள் இதை போட்டாலும் இதே தான் வரப்போகுது மொத்தமாக ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் இதை போட்டாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது ஓகேங்களா ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ இங்கே ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஓகேங்களா இங்கே டென் இருக்கா ஃபைவ் டூ ஜார் டென் அப்போ டூ டூ ஜார் ஃபோர் இது ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் 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 ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா அப்போ நமக்கு மிச்சம் என்னங்க இருக்குது மேலே ஒரு டூ இருக்குது இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபைவ் இருக்குது அப்போது டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி ஸோ வேல்யூ என்ன கிடைக்கிது முப்பது அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்குது அவ்வளோ தான் பார்த்திங்களா ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் கொஷினில் இருந்தே டக்குனு இதை கேன்சல் பண்ணி ஆன்சர் இது தாங்கன்னு ஆப்ஷனில் வந்து போட்டுக்கலாம் இந்த சம்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு நமக்கு என்ன அடுத்தது ஃபிஃப்த் கொஷின் இஃப் யூ கார் இஸ் சோல்டு ஃபார் டூ லேக்ஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் ஆஃப் த்ரீ லேக்ஸ் தென் ஃபைன் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிக்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் த கார் மூணு லட்சம் மதிப்புள்ள ஒரு மகிழ்ந்தை இரண்டு லட்சத்துக்கு விற்றால் அந்த மகிழ்ந்தின் விலை குறைப்பு சதவீதத்தை காண்க ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தான் உங்களுக்கு லாஸ் ஆகிருக்குங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க த்ரீ லேக்ஸ்ல இருந்து டூ லேக்ஸ்க்கு சேல் பண்றாங்களா அப்ப எவ்வளவு கிடைக்கும் ஒன் லேக் வந்து லாஸ் ஆகுது மூணு லட்ச ரூபா காரை ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு விற்றா ஆல்ரெடி எவ்வளோங்க லாஸ் ஆகிருக்கு ஒன் லேக் லாஸ் ஆகிருக்கு இந்த ஒன் லேக் லாஸுக்கான பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா அப்போது அந்த ஒன் லேக்குங்கிறத நம்ம நியூமரேட்டரில் எழுதுவோம் ஆக்சுவல் ப்ரைஸை டினாமினேட்டரில் எழுதுவோமா இன்ட்டு பர்சன்டேஜில் வேணுங்கிறனால ஹண்ட்ரட் என்னது ஒன் லேக்குக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமானா ஒன்றுமே இல்லைங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இந்த அஞ்சு மூட்டைக்கும் இந்த அஞ்சு மூட்டைக்கும் கேன்சல் ஆகிடும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போயிடுச்சு இன்னும் நூறு பை மூணு இது ஆல்ரெடி பத்து பை மூணுனா நமக்கு என்ன தெரியும் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் இதே நூறு பை மூணுனா முப்பத்தி மூணு இன்ட்டு ஒன்று பை மூணு பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் ஆன்சர்ஸ் நமக்கு பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிருது பாருங்கள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்டுறேன் நூறையும் மூணையும் டிவைட் பண்ணால் முப்பத்தி மூணு இன்ட்டு மூணுங்கிறது தொண்ணூத்தொம்பது மிச்சம் ஒன்றுங்க அப்போ என்னதுங்க வேல்யூ முப்பத்தி மூணு இன்ட்டு ஒன்று பை மூணு பர்சன்டேஜ் தானே வேல்யூ ஸோ கோஷன் சைடில் வந்துடும் ரிமைண்டர் நியூமரேட்டரில் வந்துடும் அந்த டிவைட் பண்ண நம்பர் டினாமினேட்டரில் வந்துடும் இதே பத்து பை மூணுனா இங்கே வெறும் ஒரு மூணு மட்டும் இருக்கும் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஜீரோ சேர்ந்தனால எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மூணு சேர்ந்துருக்கு அவ்வளோதான் மைண்ட் கால்குலேஷனில் கரெக்டாக நம்ம போய்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இனிமேல் வர வர மைண்ட் கால்குலேஷன்லாம் நம்ம தான் வந்து ரைஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த சம்ம பார்த்தாலே சொல்லலாம் மூணு லட்சத்தோட கார் ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபா லாஸ் அந்த ஒரு லட்சம் டிவைடட் பை மூணு லட்சம் தான் போட போகிறோம் கண்டிப்பாக அஞ்சு முட்டைக்கும் இந்த அஞ்சு முட்டைக்கு கேன்சல் ஆயிரும் ஒன்று பை மூணுன்னு தான் நமக்கு இருக்க போகுது அதை இன்ட்டு பர்சன்டேஜுக்கு நூறு போட போகிறோம் அப்போ எடுத்த உடனே நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே நூறு பை மூணாக தான் இருக்கணும் இது எல்லாமே மைண்ட் கால்குலேஷனாக தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே இதுனா இது பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் இந்த டிவிஷன் போட்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு கிடையாது அப்போ தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு த்ரீங்கிறது நைன்ட்டி நைன் தெரியும் அப்போ மிச்சம் ஒன்று இருக்கும் அப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த ஸ்டெப் வந்தாலாம் இதெல்லாம் போடணுங்கிற அவசியமே இருக்காது இந்த ஃபாஸ்ட்டு எப்போ வரும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் நமக்கு வரும் ஸோ இந்த கிளாஸில் அவ்வளோதாங்க சம்ஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அடுத்த சம்ஸோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் உங்களுக்கு நம்மளோட டெஸ்ட் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா தாராளமாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா 